നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ് കവിഞ്ഞതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്നലെ രോഗം കണ്ടെത്തിയ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ലെന്നും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും വേണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനു കീഴിലെ അമ്പലത്തറ പുത്തൻപള്ളി മാണിക്യവിളാകം ഭീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ നവജ്യോത് ബോസ കമലേശ്വരം പൂന്തുറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷകൾ കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തണം ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് അവശ്യ സർവീസുകൾക്കുമല്ലാതെ ആരും പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ലെന്നും കളക്ടർ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് തസ്തികയിൽപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയാണ് ഗ്രേഡ് വൺ തസ്തിക നൽകി സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൂട്ടസ്ഥലം മാറ്റം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക കോഴിക്കോട് പുല്ലൂരാംപാറയിൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം പുല്ലൂരാംപാറ മലബാർ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയും തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ പി ടി അഗസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഗ്രൌണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടമായി പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ മറികടന്നാണ് പരിശീലനം കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർന്നതായി പരാതി എം എ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ചോർന്നത് സംഭവത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിനായി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും വൈസ് ചാൻസലർ അറിയിച്ചു പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്നതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തി ജോസ് വിഭാഗത്തിന് വഴിയൊരുക്കി സി പി എം കേരള കോൺഗ്രസ് ബഹുജന അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിലാണ് കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും കോടിയേരി കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന് ശശി തരൂർ എം പിയുടെ പ്രചാരണം വ്യാജം ശ്രീചിത്രയ്ക്കായി പണം നൽകിയതായി ട്വിറ്ററിലാണ് തരൂർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിൽ ഇത്തരമൊരു സഹായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം എടുത്തതിനെതിരെ മാപ്പ് പറയണം പൈസ കിട്ടാതെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പൈസ കൊടുക്കുന്നു എന്ന വേചന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കിറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണം എന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യത്ത് ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ടെലഗ്രാം തുടങ്ങിയ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നഗ്നചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ലോക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു സേവനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അൻപത്തിമൂന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ നൂറ്റി പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിയേഴ് സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രം കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുതിയ ആധാർ എടുക്കൽ വിവരങ്ങളുടെ പുതുക്കൽ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സാധ്യമാക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസവും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലേർട്ട
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ ലഡാക്ക് സന്ദർശിക്കും കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനയും ഒപ്പമുണ്ടാകും കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വിലയിരുത്തും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദണ്ഡേവാടയിൽ പതിനെട്ട് നക്സലുകൾ കീഴടങ്ങി ജില്ലാ കളക്ടർ ദീപക് സോണി എസ് പി അഭിഷേക് പല്ലവ് ഡി ഐ ജി സി ആർ പി എഫ് ഡി എൻ ലാൽ എന്നിവരുടെ മുൻപാകെയാണ് നക്സലുകൾ കീഴടങ്ങിയത് ആയുധം താഴെ വെച്ചവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് സി ആർ പി എഫ് ഡി ഐ ജി വ്യക്തമാക്കി അവർക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ രാജമുദ്രിയിൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു പുതുതായി വാങ്ങിയ ആംബുലൻസുകൾ രാജമുദ്രിയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ സാമൂഹ്യ അകലം പോലും പാലിക്കാതെ ഒത്തുകൂടിയത് വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ഈ ആവേശം സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു ബഹ്റിനിൽ ഉച്ച വിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ഇതോടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണിവരെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പുറം ജോലികൾ ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്ന് ലേബർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിലൂടെ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അബുദാബിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കൊറോണ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം ആവശ്യമില്ല അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ കൊറോണ പരിശോധനകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിശോധനാ ഫലം നിർബന്ധമാക്കിയത് കൊല്ലത്ത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാലനെ വാഴയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ഹൈക്കോടതിയിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷക സംഘം ഹർജി സമർപ്പിച്ചു സിബിഐയോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ പുനരന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു പതിനാല് വർഷമായി വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ കാടിനുള്ളിൽ നിലംപൊത്താറായ വീട്ടിൽ കാസർഗോഡ് ഒരു അഞ്ചംഗ കുടുംബം വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൂന്ന് മക്കളുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും മുടങ്ങി ക്യാൻസർ രോഗവും ഹൃദയാസുഖവും കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ സഹായത്തിനായി നിരവധി തവണ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അധികാരികൾ ഇതുവരെ കനിഞ്ഞിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ പകപോക്കലിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി ശാന്തമ്മയും കുടുംബവും സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാതിരുന്ന ഇവർ വായ്പയെടുത്ത് ഭൂമി വാങ്ങിയെങ്കിലും അപേക്ഷ നൽകി നാലു വർഷമായിട്ടും വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചില്ല ഭൂമിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തോട് വെട്ടി നൽകാൻ സബ് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നടപ്പാത പോലുമില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കരകുളത്തെ ഒരു കൂട്ടം വീട്ടുകാർ വഴി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെയറെയായെങ്കിലും ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് വഴിവെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അധികാരികൾ എത്തി തടഞ്ഞത് പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഉദയഗിരിയിലെ എരുത്താമട കൂട്ടാപ്പറമ്പ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് അതോടുകൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ദുരിതത്തിലായത് കെ എസ് എഫ് സിയുടെ വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പകളുടെ പലിശ അഞ്ച് ശതമാനം സർക്കാരും നാല് ശതമാനം കെ എസ് ഇ ബിയും വഹിക്കും വിദ്യാർത്ഥി പഠനത്തിനായി ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാശ്രീ വയനാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമൊരുക്കി വയനാട് എം പി രാഹുൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാനായി കൽപ്പറ്റയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സ്മാർട്ട് ടി വികൾ എത്തിച്ചു രാഹുലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി അൻപത് ടി വികൾ നൽകിയിരുന്നു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായവുമായി എ ബി വി പിയുടെ കടലാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദ്ധതി പഠന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അകലാട് നായാടി കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എ ബി വി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എം ഷാജി കടലാസ് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ
സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ സേവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന കടലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഈ അഗലാട് കോളനിയിൽ എ ബി വി പിയുടെ പ്രവർത്തകർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പഠന സൗകര്യമില്ലാതെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്